हेलो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद रामाबाद में जहाँ पर आजकल हम आई में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने अब तक फोर पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा सिक्स पार्ट जा रहा है अभी तक हम लोगों ने एल्केन एल्किन और एल्काइन पढ़ा हुआ ठीक है यानी कि दैट मीन्स अगर हम एल्किन की बात करें तो एल्किन की बात करें तो दैट मीन्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है किसी कंपाउंड में किसके बारे में एल्किन की बात करें तो एल्किन दैट मीन्स किसी भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड डिस्कस किया है और अगर एल्किन की बात करें तो किसी भी कंपाउंड में हम लोगों ने डबल बॉन्ड डिस्कस किया हुआ है और अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने किसको डिस्कस किया है एल्काइन को डिस्कस किया हुआ आज का अगर टॉपिक की बात करें तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दैट मीन्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट सिक्स पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट पार्ट सिक्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं इसको समझिए आप हाइड्रोकार्बन पार्ट सिक्स में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि आईबीएसई ने हैविंग हैविंग सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन सेम कंपाउंड्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यानी कि कहने का मतलब है कि अभी तक आपने पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड्स पढ़े थे जिसमें सिंगल बॉन्ड होता था जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता था जिसमें ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड होता था यानी कि ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड दोनों होता था बट आज का जो कंपाउंड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि एक ही कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी एक ही कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है सिंगल बॉन्ड है तो मैं आपको बता दूं कि इसकी नेमिंग जो है आईपीएससी ने मेरा पीछे फॉलो करते चले आ रहे हो एक ही पार्ट अगर आपने देखा होगा तो इसकी जो आईपीएससी नेमिंग है कुछ डिफरेंट हो जाएगी इसके आईपीएससी में कुछ अलग तरह के रूल लगेंगे तो आज हमें क्या करना है इसी के बारे में पढ़ना है कि अगर ऐसे कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड सारे के सारे एक ही कंपाउंड में आ जाएं तो उनके आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं आज हमें इसके बारे में पढ़ना है ठीक है तो यानी कि हाइड्रोकार्बन पार्ट सिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको बता दें कि जरा इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए इसमें सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है तो दैट मीन ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है किस सीरीज को बिलोंग करता है एल्केन सीरीज को बिलोंग करता है किसको बिलोंग करता है एल्केन सीरीज को बिलोंग करता है तो एल्केन सीरीज में अगर देखें तो एल्केन सीरीज का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं एल्केन सीरीज का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं तो कार्बन की काउंटिंग एल्केन सीरीज में कार्बन की काउंटिंग के लिए बताया गया है कि चाहे आप चाहे लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करें चाहे राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करें कोई भी टेंशन नहीं है काउंटिंग दोनों तरफ से क्या मानी जाएगी सही मानी जाएगी कि जैसा कि आपने पीछे पढ़ा हुआ वन टू थ्री फोर ठीक है यहां पर पेरेंट चेन में पेरेंट चेन में नंबर ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं फोर है और फोर के लिए क्या वर्ड यूज होता है ब्यूट यूज होता है क्या यूज करता है ब्यूट यूज होता है और ब्यूट के बाद जो सफिक्स यूज होना है कौन सा यूज होगा बताइए मेरे को तो सफिक्स जो यूज होना है कौन सा यूज होना है ए एन एन यूज होना है ए एन एन यूज होना है क्यों क्योंकि एल्केन सीरीज के लिए जो सफिक्स यूज होता है कौन सा होता है एन होता है सीरीज मींस सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन के लिए जो सफिक्स यूज होता है कौन सा होता है ए यानी ए यूज होता है उसके बाद बात करते हैं ट्रिपल डबल बॉन्ड की बात करते हैं कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में कार्बन की काउंटिंग कैसे करते हैं तो जैसा आपको बताया गया कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की काउंटिंग वहां से की जाती है जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नियर होते हैं यानी कि पास में होते हैं यानी कि अगर देखें तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों क्या कर लेंगे रिमार्क कर लेंगे डबल बॉन्ड क्या कहता है काउंटिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड पास बढ़ता है मान लीजिए आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि पहली बार इन देंस की देखिए कार्बन नंबर वन दिया है तो कार्बन नंबर वन पे क्या दिया डबल बॉन्ड दिया है कि नहीं दिया है ये देखिए कार्बन नंबर टू थ्री फोर एंड फाइव हो गया ठीक है लेकिन जब आप इधर से करते तो वन टू थ्री एंड फोर फोर पे अगर वन टू थ्री फोर और फाइव पे पड़ जाता तो यहां से अगर हम इधर से आते तो किस पे पड़ रहा है फोर पे पड़ रहा है जबकि इधर से जा रहे हैं तो किस पे पड़ रहा है फर्स्ट पे पड़ रहा है यानी कि ये काउंटिंग सही है और ये काउंटिंग क्या है गलत है ठीक है तो यानी कि काउंटिंग करने के लिए कि काउंटिंग मतलब नियर मतलब पास मतलब सौ में आ गया कि यानी कि इधर से जाने पर वन पे पड़ रहा और इधर से आने पर फोर पे पड़ रहा है यानी कि काउंटिंग कौन सी होगी फोर वन नहीं वो इधर वाली सही होगी ठीक है इधर वाली काउंटिंग सही इध
यानी काउंटिंग जहां से ट्रिपल वन पास पड़ेगा काउंटिंग वहां से होगी ये बात याद रखिएगा नेवी की बात करते हैं यहां पर फाइव कार्बन दिया है तो फाइव कार्बन के लिए जो रूट वर्ड यूज होता है क्या होता है पेंट यूज होता है क्या यूज होता है पेंट यूज होता है और यहाँ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन कैसे बॉन्ड लगे हैं डबल बॉन्ड लगे हैं तो डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज होता है कौन से यूज होता है इन यूज होता है तो यहाँ यूज क्या कर लेंगे इन यूज कर लेंगे तो क्या हो गया पेंट इन हो गया क्या हो गया पेंट इन हो गया अब एक काम और करिए अब यहाँ आप क्या करोगे बताओगे कि किस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो किस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा है वन एंड टू पे दोनों पे लगा है लेकिन लिखा कौन सा जाएगा वन यानी कि पेंट इन वन जब वन पे बता दोगे तो टू अपने आप क्या हो जाएगा उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा ठीक है तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया पेंट इन वन हो गया इसका एक तरह से और नाम लिख सकते कैसे पेंट वन इन एक तरह हो गया ये पेंटिंग और एक तरह से और लिख सकते हैं वन पेंटिंग यह भी तरीका यूज किया जाता है पीछे पड़ चुके हैं आप लोग ठीक है यहां की बात करें तो यहां क्या हो जाएगा आपका इसका नाम सीधे ऐसे कर सकते हैं क्या कर सकते हैं दिया है तो हेक्स के लिए रूट बड़ी क्या होता है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स लगता है क्या लगता है आइन लगता है तो नाम क्या हो जाएगा हेक्स आइन और डबल ट्रिपल बॉन्ड किस पे दिया है वन पे दिया है तो ऐसे बाकी इसका नाम भी क्या कर सकते हैं हेक्स और वन और क्या कर सकते हैं आइन कर सकते हैं उसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्स हेक्स आइन वन हेक्स आइन हो गया ठीक है तो तीनों तरह से इसका अभी नाम लिखा जा सकता है तो ये पिछला वीडियो मैंने जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाए हैं वो मैंने आपको रिवाइज कराया है अब जरा इसकी बात करते हैं इसमें आपको सिर्फ कंपाउंड नंबर वन को वॉच करना है कंपाउंड नंबर टू को वॉच करना है एंड कंपाउंड नंबर थ्री को वॉच करना है फिर आपको किसी तरह की कोई भी टेंशन इस तरह के कंपाउंड में नहीं आने वाली है कि अगर एक ही कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड भी हो डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो ऐसे कंपाउंड के, के लिए क्या रूल होगा बस सिर्फ तीन कंपाउंड आप देखिए उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन में गारंटी है आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी और इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता ये भी जान लीजिए जो तीन बातें बताएंगे उसको बस आप नोट कर लीजिएगा और हाँ एग्जाम में जाने से पहले इन तीनों क्वेश्चन वन टू एंड थ्री तीनों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसीलिए यही तीनों टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं ठीक है तो इसको कैसे करना है जरा देखते हैं सबसे पहले क्या करना है रिमार्क करना है कि इस इस कंपाउंड की बात करो तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड बाकी सिंगल बॉन्ड है तो इंपॉर्टेंस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी दी जाएगी बात सुन यार यहां भी क्या दिया है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ ध्यान से देखिएगा यहां क्या दिया है डबल बॉन्ड दिया हुआ है और क्या दिया हुआ ट्रिपल बॉन्ड दिया है बात सुन आ रहा है कि नहीं आ रहा आपने रिमार्क कर लिया है यहां देखिए डबल बॉन्ड दिया हुआ है और क्या दिया हुआ ट्रिपल बॉन्ड यहां दिया है और यहां क्या दिया हुआ डबल बॉन्ड सबको रिमार्क कर लीजिए ठीक है अगर पहले कंपाउंड काउंटिंग की बात करें जब पहले कंपाउंड की काउंटिंग की बात करोगे तो मान लो अगर आप इधर से चल रहे हो क्योंकि आपको पता है कि डबल बॉन्ड क्या कहता है कि डबल बॉन्ड कहता है कि काउंटिंग वहां से की जाती है जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़े और ट्रिपल बॉन्ड कहता है कि काउंटिंग वहां से करोगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा तो यानी कि अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है तो क्या काउंटिंग इधर से भी होगा इधर से भी होगा दोनों तरफ से काउंटिंग होगी नहीं तो पहले तो आप रूल समझो क्या है वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तो अगर आप देखो तो काउंटिंग मैंने किसके हिसाब से की है काउंटिंग मैंने अगर देखो तो काउंटिंग मैंने इस इधर अगर काउंटिंग किया है यानी कि लेफ्ट टू राइट किया हुआ है तो काउंटिंग मैंने डबल बॉन्ड के हिसाब से किया हुआ अगर मैं बात करूं यहां वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स की बात करें तो अगर आप यहां देखो तो काउंटिंग मैंने किसके हिसाब से किया है ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से किया किसके बॉन्ड से किया है यानी कि इधर से मैं अगर जा रहा हूं तो अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं तो काउंटिंग मैंने किसके हिसाब से किया हुआ काउंटिंग मैंने ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से किया होगा बस अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको सुनिएगा इस कंडीशन में इस कंडीशन में क्या होता है कि जब दोनों तरफ बराबर बराबर वन पर भी वन पर भी ट्रिपल बॉन्ड एंड वन पर डबल बॉन्ड यानी कि वन पे डबल बॉन्ड भी पड़ रहा है यानी कि इधर से आने पर वन पे डबल बॉन्ड और इधर से जाने पर वन पे ट्रिपल बॉन्ड ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा कि जब जब दोनों इक्वल कंडीशन में हो किस पे हो इक्वल कंडीशन में हो यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल कंडीशन में हो तो याद रखिएगा कि काउंटिंग हमेशा कि काउंटिंग इधर भी सही मानी जाएगी अगर दोनों इक्वल कंडीशन पे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों इक्वल कंडीशन पे आ रहे हैं तो काउंटिंग हमेशा किसकी सही मानी जाएगी डबल बॉन्ड वाले की यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले की काउंटि
तो अब बात करते हैं वैसे देखें तो इधर से भी कितने पे सिक्स कार्बन है और इधर से भी करने पे क्या है सिक्स कार्बन है तो सिक्स थ्री है तो सिक्स के लिए क्या लगता है जरा बताइए सिक्स के लिए जो लगता है क्या लगता है ठीक है सिक्स के लिए क्या लगता है लगता है देखिए इस तरह के कंपाउंड में जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो जिसमें सिर्फ डबल बॉन्ड हो और जिसमें सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसे कंपाउंड्स की मेनिंग आप इस तरह से आप इस तरह से भी कर सकते हैं इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं आप इन तीनों में से किसी तरह से भी कर सकते हैं बट ऐसे कंपाउंड जिसकी नेमिंग में डबल सिंगल बॉन्ड भी हो डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो इस तरह के कंपाउंड्स की नेमिंग सिर्फ और सिर्फ आप इस तरह से कर सकते हैं बाकी किसी और तरह से नहीं कर सकते बात सुना तो ये बात आप याद रखिएगा कि इस तरह के कंपाउंड की काउंटिंग कैसे करेंगे आप इस तरह से करेंगे ये ज्यादा अच्छा माना जाता है तो आप इसी तरह से करिएगा बाकी इसके लिए भी रूल है बाकी आप करेंगे इसी तरह से ठीक है तो इस तरह की कार्बन की इस तरह की कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए आपने क्या किया सिक्स दिया तो सिक्स के लिए क्या यूज किया आपने हेक्स पेरेंट चेन आपको वन टू थ्री कार्बन वन टू थ्री इस तरह की बातें मैंने बताई हुई है तो सिक्स कार्बन के लिए क्या लगता है हेक्स लगता है क्या लगता है हेक्स तो सिक्स कार्बन के लिए आपका हेक्स हो गया फिर उसके बाद बात करते हैं क्या लगा है डबल बॉन्ड किस पोजिशन पे लिया वन पे लिया तो क्या हो जाएगा वन क्या हो जाएगा वन और वन के उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं इन लगाते हैं तो क्या नाम हो गया हेक्स वन इन हो गया सो मेरा अब जरा बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की तो ट्रिपल बॉन्ड किस पोजिशन पे दिया फाइव याद रखिएगा कि जब जब ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखने के लिए आएंगे लिखा दोनों का जाएगा लिखे दोनों के सफिक्स जाएंगे तो अभी हमने डबल बॉन्ड का सफिक्स लिख दिया है अब हम ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या लिखेंगे आइन लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है क्या होता है आइन तो अब हम आइन लिखेंगे तो याद रखिएगा कि जब ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स आइन लगाएंगे तो इसका जो ई है क्या है ई ई क्या कर देंगे यहां से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा फाइव काउंटिंग यही वाला है तो फाइव पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है फाइव आइन याद रखेंगे इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया हेक्स वन इन फाइव आइन हो गया सब याद है इसकी बात करते हैं यहां क्या किया है देखिए यहां क्या किया है वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और यहां से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब देखिए यहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल पोजीशन पे थे तो इंपॉर्टेंस किसको दी गई डबल बॉन्ड को दी गई यहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है अनइक्वल पोजीशन पे दी है कहने का मतलब है कि यहां पर डबल बॉन्ड जो है वन वाले कार्बन एटम पे है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड टू वाले कार्बन एटम पे यानी कि अनइक्वल कंडीशन बन रहा है यानी कि अगर कंडीशन कैसी हो अनइक्वल कंडीशन हो तो अनइक्वल कंडीशन में क्या होता है अनइक्वल कंडीशन में जो पास में पड़ेगा जो पास में पड़ेगा जो पास में पड़ेगा उसी की काउंटिंग क्या मानी जाएगी उसी की काउंटिंग सही मानी जाएगी यानी कि अगर आप देखो तो वन टू वन पे डबल बॉन्ड ठीक है और यहां टू पे डबल बॉन्ड तो दोनों में पास में कौन पड़ा वन वाला पड़ा यानी कि डबल बॉन्ड वाला पास पड़ा है तो इसकी काउंटिंग क्या हो जाएगी सही हो जाएगी और इसकी काउंटिंग क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी उसी तरह से इसको देख लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन अगर आप देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन जब आप इधर से जा रहे हैं तो पहले वाले पे ही क्या पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है देखो इधर जब आप इधर से जा रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड से काउंटिंग कर रहे हैं तो पहले वाले कार्बन पे ही क्या पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है लेकिन जब आप इधर से आ रहे हैं तो थर्ड वाले पे क्या पड़ रहा है थर्ड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा तो अनइक्वल कंडीशन हो गई कि नहीं हो गई तो अनइक्वल कंडीशन में काउंटिंग कहां वाली सही मानी जाएगी बता दीजिए काउंटिंग जो पास में पड़ेगा तो पास में कौन पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या हो जाएगी काउंटिंग ये वाली सही हो जाएगी यानी कि ये वाली काउंटिंग भाई क्या हो जाएगी सही हो जाएगी और ये वाली काउंटिंग क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी यही तीनों में कह रहा था आपसे आप देखने के लिए कि इक्वल कंडीशन में काउंटिंग इक्वल कंडीशन में काउंटिंग डबल बॉन्ड की अनइक्वल कंडीशन में काउंटिंग जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में दोनों में से जो पास में पड़ेगा काउंटिंग वो वाली सही मानी जाएगी जैसे इसमें पास में कौन पड़ रहा डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड वाली काउंटिंग सही होगी इसमें पास में पड़ रहा ट्रिपल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड वाली काउंटिंग क्या होगी सही होगी अब जरा इसको देख लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हमने डबल बॉन्ड से काउंटिंग किया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हमने ट्रिपल बॉन्ड से काउंटिंग किया है 
तो डबल बॉन्ड वाले में टू पे पड़ रहा है जबकि ट्रिपल बॉन्ड वाले पे थ्री पे पड़ रहा है तो अनिकोल कंडीशन में जो पास में पड़ेगा काउंटिंग वहां से हो जाएगी तो भाई लोग इसके आइब्रेशन की बात करें तो सेवन कार्बन दिया है तो सेवन कार्बन के लिए क्या लगाओगे सेवन कार्बन के लिए क्या लगता है हेट लगता है भाई लोग हेट लगता है अब उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे डबल बॉन्ड के लिए के लिए क्या लगाते हो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हो इन लगाते हो किस पोजीशन पे दिया वन पे तो क्या हो जाएगा वन और क्या हो जाएगा इन अब क्या करोगे ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे फाइव पे दिया है तो जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इन का ई हट जाएगा क्या हो जाएगा फाइव और आइन हो जाएगा सौ में आ रहा है नहीं आ रहा अब इधर आइए इधर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा नन क्या हो जाएगा नन याद रखिएगा अनिकोल कंडीशन भले ही है लेकिन काउंटिंग में सफिक्स पहले किसका लिखा जाता है इन का ही लिखा जाता है ये बात याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा नन और ए सिक्स पे दिया हुआ तो क्या हो जाएगा सिक्स और क्या हो जाएगा इन याद रखिएगा कि हमेशा सबसे पहले इन ही लिखा जाएगा आइन नहीं लिखा जाएगा ठीक है तो आइन अब यहां से क्या हो जाएगा वन वन और ये क्या हो जाएगा आइन हो जाएगा अब इसकी बात करो तो इसमें कितने दिए हैं नन यहां भी दिए हुए तो क्या हो जाएगा नन और क्या हो जाएगा नन के बाद अगर बात करें तो डबल बॉन्ड किस पे दिया टू पे तो यहां क्या हो जाएगा इन और इसका ई हट जाएगा और क्या हो जाएगा वन और क्या हो जाएगा आइन हो जाएगा क्या हो जाएगा ठीक है तो ये सारी हो गई आईपीएसी लेनी की तो ऐसे कंपाउंड की आईपीएसी लेनी हमने सीखी है कि जिसमें सिंगल बॉन्ड भी हो डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी ये एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है कि ऐसे कंपाउंड दिए जाते हैं जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों तीनों रहते हैं ठीक है तो इसके लिए सिर्फ आपको रूल जो याद करना है पहला वाला दूसरा वाला और तीसरा वाला याद करना है बाकी ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए कराया है ठीक है इस रूल्स को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा आपका एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा ठीक है बात समय आ रहा है तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और अगर समय नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो अगर यह नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो दोबारा आप देख लीजिएगा गारंटी है आपको समझ में आ जाएगी जो मैंने बातें बताई हैं ठीक है तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ठीक है थैंक यू सो मच